Bonsoir, Kankyo. Bonsoir. Merci d'avoir gentiment accepté de répondre à mes questions. Avec plaisir. Kankyo Tani, tu es non-bouddhiste de la tradition du zen, oui. conférencière internationale, et tu résides dans un monastère en Alsace depuis une vingtaine d'années, je crois. C'est ça. Tu es également auteur, et tu as publié oui. euh, de nombreux ouvrages sur la spiritualité du quotidien. Ton dernier livre s'intitule « Danser au milieu du chaos, secret zen d'une non-bouddhiste » et il est sorti en mars de cette année. Mmh. Avant de te laisser la parole pour compléter cette petite présentation si besoin, je tenais à te remercier d'avoir tenu à maintenir cet entretien malgré le fait que tu sois malade. Tu as, je te cite, tu as dit que tu aimais l'idée de parler comme tu es dans la réalité telle qu'elle est. Merci encore pour ça. Je suis donc ravi d'avoir cet échange en toute simplicité et authenticité. Euh, D'ailleurs, ces deux mots, je crois, qui, sont, euh, qui caractérisent bien la voie spirituelle dans laquelle, dans laquelle tu t'inscris, la simplicité et l'authenticité. Merci, Kankyo. Merci. Et n'hésite pas si tu as quelque chose à ajouter avant de, avant de passer aux questions. Ah oui, je rajoute une chose qui va correspondre à, la, à ce dont on parlera sûrement après. C'est en fait que euh, depuis deux ans, j'ai créé avec un collectif une ferme monastique, euh, une ferme euh, qui suit le même rythme que le monastère qui est à, à côté, où on s'occupe de chevaux âgés, de, de, enfin en général d'animaux qu'on a, qu a sauvés, et euh, de permaculture. Et voilà. Donc ça, c'est une forme de spiritualité en action. Donc tu es aussi une colibri. Colibri, <rire> Voilà, c'est ça. Merci, Kankyo. On passe aux questions Ok. Alors, première question, la vie a-t-elle un sens Alors, euh, donc, moi, je pense que oui. Hein. Donc, là, je vais livrer. Euh, je ne peux pas répondre de manière générale. Ça va être euh, une interprétation personnelle. Et, euh, et je, à, mon, à mon sens, euh, je, je réfléchissais à cette question euh, cet après-midi, euh, justement à la ferme. On est en train de refaire des clôtures euh, pour les animaux, pour qu'ils soient en sécurité. Et, euh, et le sens de cet après-midi, euh, au milieu des prés, c'était vraiment... Euh, euh, l'idée de contribuer à un projet qui fait du bien à la terre, qui fait du bien aux animaux. Donc quelque chose, euh, le sens de la vie en accord avec les valeurs les plus profondes de, de l'être humain. Donc je pense que du point de vue de ce qu'on appelle dans le bouddhisme la réalité relative, c'est-à-dire cette personnalité telle qu'elle s'exprime euh, dans, dans cette vie, euh, c'est important que le sens de la vie soit relié à nos valeurs, à, à ce qui nous anime le plus profondément, à ce qu'on a vraiment envie de faire dans cette vie. Mmh. Mais dans le bouddhisme, comme tu sais, c'est toujours un peu euh, la voie du milieu. Quoi, hein. Il y a toujours euh, deux aspects, on va dire, à la réalité. Et l'autre sens, euh, qui est complètement fascinant et enthousiasmant, c'est de vivre, euh, le sens de la vie serait de vivre les choses telles qu'elles, c'est-à-dire euh, dans, dans la réalité qui se présente en s'offrant en étant réceptif aux cons et conditions du moment et là dans une démarche qui est plus de, beaucoup moins volontaire mais beaucoup plus dans l'accueil du moment présent mmh. c'est un mélange des deux c'est actif un mélange des deux une alternance okay. avec une, euh, quelque chose qui, qui est porté par de l'émotion des valeurs des envies donc quelque chose de tout à fait euh, incarné et puis un abandon euh, à d'autres moments à juste suivre ce qui est donné les valeurs euh, est-ce que tu as quelles sont les valeurs qui te viennent comme ça à l'esprit les valeurs qui t'animent ah, les miennes c'est vraiment euh, euh, l'idée de, de, de l'harmonie euh, la valeur d'harmonie avec l'univers avec, le, avec ce qui est là donc, d'être le, le moins dommageable possible pour la Terre. À partir du moment où on est vivant, on a une empreinte carbone, une empreinte sur le vivant. Euh, et donc, euh, mon, ce que j'ai envie, c'est euh, euh, de, de, de réduire au maximum cette empreinte-là en faisant attention. Et ça, c'est le sens de la responsabilité qu'on a en, en tant que pratiquant bouddhiste. Mmh. 
Ça, c'est une des valeurs. Et une autre très forte, c'est aussi la transmission. C'est l'envie de partager les découvertes, la, la spiritualité. Et cette deuxième valeur, c'est la raison pour laquelle j'ai accepté de parler aujourd'hui. Super. Merci beaucoup. Euh, deuxième question. OK. <rire> Dieu, pour toi, c'est Alors... Dieu, pour moi, c'est drôle cette question parce que ça me rappelle, euh, j'ai une éducation catholique euh, assez fervente. Hein. Mon papa était le secrétaire de la, de la paroisse. Il y avait les prêtres qui venaient à la maison toutes les semaines. Et donc, évidemment, Dieu, euh, pour moi, ça représente la religion euh, ouais. catholique. Ouais. Donc, avec des images euh, comme à Noël, avec un personnage avec une barbe blanche qui décide de la destinée des humains. C'est ce sont... Coca-Cola, je crois, le Père Noël. Comment le, le, Je crois que c'est plutôt Coca-Cola, le Père Noël. Hein, mais... Oui, mais non, parce que dans plein d'iconographies, il y avait euh, oui, ouais. Dieu avec sa barbe blanche. Hein. Ils ont dû faire un mix, ou je ne sais pas. Ouais, c'est ça. <rire> voilà. Et, euh, et du coup, euh, alors déjà, la femme en moi dit pourquoi pas une déesse, déjà. Je, je, quitte à avoir une, un personnage, je, pourquoi pas hein, Ça pourrait être très, très sympa également. Et puis, euh, puis d'un point de vue bouddhiste, euh, Dieu, ce serait la magie. Euh, ce serait euh, euh, pour moi l'idée que tout est intriqué. Tout est, mais, euh, fonctionne ensemble. C'est le, le principe bouddhisme de, bouddhiste de l'interdépendance. Et, euh, et je vois ça comme une, une, une immense résonance, mais qui n'aurait pas euh, euh, nécessairement, euh, qui ne serait pas personnalisée déjà, et puis qui n'aurait pas nécessairement une intention euh, euh, préprogrammée, une sorte de, euh, de sagesse innée dans la résonance. Voilà. Je ne peux pas faire plus précis. Hein. Ok. Euh, <rire> non, non, mais c'est très bien déjà. Euh, ça donne plein d'images. Euh, tu dis qu'il n'y a pas d'intention, etc. Et Qu'est-ce que tu fais de l'amour dans tout ça, du coup euh, Quel amour L'amour entre les oh, gens, l'amour... Oh. Euh, L'amour, euh, le, 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 le... peut-être que ça faisait partie d'ailleurs d'une des valeurs que tu, dont tu parlais euh, dans le sens de la vie, euh, ce qui t'animait là dans le, dans le justement ne pas nuire, etc. Donc, c'est euh, ce côté-là d'altruisme, de, de, de compassion qu'on peut trouver par exemple ouais, ouais. Dans, le, dans le bouddhisme aussi. Euh, Est-ce que pour toi, ce, ce réseau interdépendant, cette interdépendance dont tu parles, il y a quelque chose de l'ordre de l'amour, de la compassion malgré tout, d'intention de ce côté-là ou pas C'est possible. Ce que ça m'évoque, c'est que pour que ça résonne vraiment, il faut qu'il y ait la bonne fréquence. Mm -hmm. Et euh, peut-être que c'est... Euh... Mais c'est que de l'intuition, hein, je n'ai pas de, <rire> de, de preuve, je ne sais pas. Mais peut-être que la belle résonance se fait quand, en effet, euh, les êtres, les constituants euh, sont en accord. Et ouais. là, sûrement, il faut beaucoup d'amour pour ça, ouais. Qu'est-ce qui t'a fait basculer du coup du, euh, du catholicisme de ton enfance au bouddhisme euh, Mon esprit rebelle. <rire> <rire> en fait, j'aimais pas dans le catholicisme le dogme, c'est-à-dire ouais. la nécessité d'avoir une croyance. Mm -hmm. euh, et j'ai été touchée étudiante quand j'étais très jeune par le, euh, des livres sur le bouddhisme parce qu'il y avait marqué « expérimenter par vous-même ». C'est-à-dire, ne me croyez pas sur parole dans les enseignements bouddhistes, hein, mais faites l'expérience. Et à mon sens, j'avais besoin qu'on me redonne la responsabilité euh, de ma pratique spirituelle. D'accord, voilà. je comprends. C'est assez clair. Euh, merci. On peut passer à la troisième question. Alors, troisième question. Après la mort, stop ou encore <rire> Alors là, je, je suis bien embêtée avec cette question-là, parce que même Bouddha n'a rien dit. Donc, euh, si je commence à prendre la parole pour euh, dire ce que lui n'a pas dit, il y avait le silence du Bouddha, hein, certainement beaucoup de personnes l'ont déjà évoqué euh, dans ses entretiens. Euh, il n'y a pas une continuité de la personne telle qu'elle est, puisque la théorie de base, euh, l'un des fondements de l'enseignement bouddhiste, c'est le non-soi. Ah, ah, je pensais à l'impermanence, mais... Voilà, mais ça marche avec, c'est euh, le non-soi, ça veut dire qu'il n'y a pas un soi permanent ou une âme préexistante ou à part ou une surconscience 
qui sera en train de téléguider cet être, mais d'instant en instant, euh, de micro-instant en micro-instant, tout se recrée mm -hmm. et tout change. Donc, en fait, au moment de la mort, bah, euh, il va manquer pas mal d'éléments. Hein. Il va manquer de l'air, il va manquer euh, euh, la capacité d'entendre, il va manquer les, le, tout le domaine du sensoriel. Donc, je pense qu'il y a un flux qui continue, mais qu'on ne pourrait pas dire que cette personne va euh, continuer dans les mêmes conditions que maintenant. C'est seul, euh, la seule réponse que j'ai pour l'instant. Ok, donc c'est le ce flux-là, c'est tu l'assimiles au karma ou il euh... euh, y a une partie de karma et une partie de non karmique dans la dans la continuité qui va se passer, un peu des deux, des causes et conditions euh, en dehors de, du karma, oui. Dans le bouddhisme zen, il n'y a pas de notion de réincarnation tant, tellement si. Alors non, en, en même temps euh, dans le bouddhisme zen, quand il y a cette question, euh, les maîtres le plus souvent répondent c'est comme vous voulez. <rire> voilà, il n'y a pas euh, quelque chose qui est enseigné sur ce thème. Pas de dogme, justement. Pas de rend. dogme, voilà. <rire> ouais. Et réincarnation, ça voudrait dire que il euh, y a quelque chose qui se réincarne, quelque chose de stable qui va se réincarner. Donc il y a une continuité, mmh. le mouvement continue. Euh, de quelle manière, je ne sais pas. J'ai des petites idées, mais euh, je vais creuser un peu là. Ok. <rire> Je, je m'arrêterai là <rire> sur cette question. Euh, très bien, merci. On a passé les trois grosses questions. <rire> ah, d'accord. <rire> Ça va. La quatrième. Euh, un personnage spirituel qui t'a marqué Alors là, j'ai hésité entre deux. C'est difficile, je suis obligée d'en avoir qu'un. Tu peux en avoir deux si tu veux. <rire> Alors, le premier, c'est lui. Je vais montrer bien. C'est Taizen. Oui, maître Deshimaru. Mm -hmm. euh, le fondateur du Zen en Europe. Et il est avec mon maître actuel, qui était très jeune à l'époque, qui s'appelle Olivier Wangen. Et maître Deshimaru, euh, comme maître Wangen d'ailleurs, euh, était caractérisé par une immense énergie, par une foi, enfin un, un courage, un élan. Euh, une absence de doute euh, complètement incroyable une sorte de, de, de force de la nature, non pas qu'il était énorme mais une sorte de, 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 de présence euh, euh, incandescente et en fait je pense à lui très très souvent dans ma journée donc c'est vraiment un modèle euh, qui me donne de l'énergie qui me donne du courage qui m... et aussi j'ai pour lui beaucoup de gratitude parce que c'est grâce à son euh, son travail, tout ce qu'il a fait pendant une courte période finalement que je, je peux avoir la merveilleuse vie que j'ai aujourd'hui tu l'as connu euh, directement toi non je ne l'ai pas connu, euh, il est mort en 1982 moi j'avais 6 euh, ans non 8 ans, ans. d'accord euh, voilà. je n'ai pas eu cette chance je ne plus... pensais pas qu'il était mort euh, il y a si longtemps que ça si 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 oui cette année on va fêter euh... non l'année prochaine on fête le 40e ou le 50e, je ne suis pas très douée en date, hein, anniversaire de son départ. Et donc, il y aura des grandes cérémonies dans le temple qu'il a créé à la Gendronnière, dans le centre de la France. Ok. Et donc, le deuxième, c'est donc ton le maître Le deuxième, c'est un personnage inouï. Le deuxième, il est complètement inouï. C'est mon cheval, Efstur. Efstur, c'est un très beau cheval islandais blanc avec une crinière merveilleuse. Et, euh, et lui, au quotidien, il m'apprend deux choses qui sont aussi essentielles. C'est euh, euh, le non-jugement et l'accueil illimité. C'est-à-dire, euh, euh, Efstur, ça lui est égal que je suis non-bouddhiste, que j'écris des livres. Tout ce qu'il y avait dans la biographie d'avant, il ne sait pas, il s'en fout euh, complètement. Et euh, et du coup, nos rapports de rencontre, ils sont d'une simplicité euh, complète. Quelque chose de l'instant, quelque chose de, euh, de la rencontre immédiate. Et moi, je rêve euh, vraiment de plus en plus de développer cette capacité d'avoir un rapport aussi simple avec les êtres humains. Voilà, j'en suis loin parce qu'il y a tout un circuit de préjugés et puis mon... Mon cerveau, ouais. ma rationalité, ça me met plein. Mais j'aimerais bien aller vers cette simplicité-là. Ça, c'est la première chose d'être sûr. Je pense, pardon, je pense qu'en France, c'est encore peut-être plus difficile encore 
que… Peut-être. Pourquoi ben, Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'on est souvent euh, en représentation et donc on… On, on, on a souvent de la difficulté justement à avoir un abord euh, simple, simple avec les gens sans, sans être justement dans une sorte d'apparence de, euh, de, liée au métier, liée à plein de, plein de choses oui. qui, euh, oui. qui en fait brouillent le, 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 le contact, hein. le contact euh, humain tout simple effectivement. Pardon, je t'ai coupé. Non, non, c'est intéressant. Et en plus, ce contact humain direct, de cœur à cœur, on appelle ça dans, dans le zen, ou d'esprit de, à esprit, de cœur à cœur, euh, on peut y arriver au moment, et c'est là où c'est vraiment un maître spirituel aussi, c'est au moment où on est dans le moment présent. C'est-à-dire, au lieu de projeter sur l'autre quelque chose, qui serait déjà euh, la suite ou avant, ou je ne sais pas, on arrive à être à nouveau connecté au son, au corps, les chevaux, ils sont très corporels. Hein. Mmh. Et là, on voit l'autre. On le voit vraiment. Et ça, c'est un, un enseignement magique. Et du coup, euh, tu, as, tu as une relation particulière avec... Euh, tu arrives à avoir une relation particulière, j'imagine, avec, euh, avec ton cheval. Euh, tu, tu... Oui, après, euh, de l'extérieur, euh, je ne sais pas... Euh, Moi, pas forcément. Si, <rire> si ça... Si, euh, Enfin, il ne fait pas des tours de trucs ou machin, hein, comme dans les films, là. Mais euh, non, on, a, on est... Euh, enfin, je ne sais pas, oui. Euh... En fait, je voulais dire, est-ce que tu sens une communication particulière avec le avec ton cheval Ah, une communication. Euh... Je... Est... On n'est pas dans le même monde. Hein. On a vraiment, le monde humain et le monde du cheval, c'est deux, deux univers. Et donc, je pense que... Pour moi, hein, la rencontre, elle se fait dans le respect de l'univers de chacun. Mmh. Voilà, c'est peut-être... Euh, J'ai l'impression que c'est le plus juste quand j'essaye pas de m'imposer dans son monde et quand lui, il reste juste tel qu'il est. Mmh. Merci beaucoup. Dernière question. Le livre et ou le film que tu recommanderais à un ami en perte de sens alors là, il y a une, aut une autrice euh, une ma magnifique qui s'appelle Pema Chedron. Mm -hmm. Alors, ça se lit à l'endroit, là, chez vous euh, Oui, c'est bon. Ah, voilà. Une tibétaine, Et... je crois. Une bouddhiste tibétaine, je crois. Hein. Oui, une non-bouddhiste euh, tradition tibétaine. Je pense qu'elle est kagyu ou pas, mais à ah, vérifier, je ne sais plus. Euh, en tout cas, Pema Chedron, euh, elle, a, euh, elle écrit des livres euh, qui sont très accessibles, euh, très sincères et qui donne beaucoup, beaucoup de clés. Enfin, il y a un autre livre qui, qui s'appelle « Conseil d'une amie pour les temps difficiles ». Je l'ai souvent offert, du coup, je ne l'ai plus là pour vous le montrer. Mm -hmm. euh, C'est un livre, quand on l'a terminé, ça, ça rebooste. On a, y a, ça a mis du sens dans la souffrance. Ça donne des pistes aussi pour sortir de, de, du cercle de, de, des prises de tête, des difficultés internes, etc. Des, beaucoup de ces ouvrages sont très, font du bien. D'accord. Il y a aussi, je crois, de, un, un ouvrage qui est pas mal, euh, dansé au milieu du chaos, euh, <rire> par une certaine Kanki Otanier, non Il y a quelque chose ouais. <rire> Qui peut aider, je pense. Merci. <rire> je ne vais quand même pas me citer. Quoi. <rire> je le fais à ta place. <rire> Euh, un film ou pas Non, j'ai pas trouvé de film. Ok. Pas... C'est pas grave. Je, à chaque fois, je demande au cas où, mais c'est souvent des livres qui viennent plus que des films en général. Ouais, j'ai pas. Je... Ça reste à faire. Hein. <rire> c'est ça. Inspirant, qu'il soit pas trop cucu, parce que ouais, ouais. des fois, les films sur la spiritualité ou sur les parcours, c'est toujours un peu le même scénario et puis avec des musiques un peu. Ouais, c'est vrai. Voilà. Euh, merci beaucoup merci. ça y est c'est fini est-ce que, est que tu veux ajouter quelque chose avant de dire au revoir du coup aux auditeurs euh, oui peut-être euh, de, de, une invitation pour chacun il y a la COP26 qui vient se terminer de façon tragique une fois de plus mmh. et euh, peut-être euh, voilà l'idée que si tout le monde euh, tous les êtres humains euh, apprennent à mieux prendre conscience des énergies qui nous animent, des émotions qui nous animent. Euh, on peut chacun, à notre niveau, euh, euh, avoir moins d'impact euh, sur le climat et sur la Terre. Voilà, c'est une proposition de, de, de spiritualité. 
Eh ben, je pense qu'on ne pourrait pas mieux terminer que sur cette, sur cette proposition. Et, euh, et euh, bah, écoute, merci beaucoup. Merci, David. Et à, à très bientôt aux auditeurs, à une prochaine fois. Au revoir. Merci. Au revoir.